Bonjour à tous, je vous présente une nouvelle recette, c'est la recette des crêpes de la mère Sylvette. Donc je vous dis à de suite pour la première partie de cette recette. Première partie de cette recette, présentation des ingrédients. Pour les, la recette des crêpes de la mère Sylvette. Donc il vous faudra 250 g de farine, 50 g de sucre, 4 œufs entiers et 500 ml de lait. Moi j'ai pris du lait écrémé. Après pour les ustensiles, donc pour faire cette fameuse recette des crêpes de la mer Sylvette, il faudra un fouet et un grand saladier. Bien sûr, pour la cuisson des crêpes, après environ une heure de repos, euh, il faudra une poêle à crêpes et alors une petite touche et moi j'ai pris un chinois à piston pour le dosage. Ok, donc on passe à la deuxième partie pour la, la fabrication des crêpes. Alors, pour la fabrication des crêpes, on va mettre les 252 grammes de farine, pardon, et on va euh, casser. Alors ça, je vais m'en servir comme poubelle. Voilà. Donc, je vais mettre le sucre de côté. Voilà. Et on va. Alors, on va casser les œufs dans la farine, bien sûr, comme ceci. Toc. Et alors, petite astuce, euh, toujours après, normalement, euh, après avoir cassé vos œufs, se nettoyer les mains. Voilà. Ok. Alors, faites gaffe aux petites coquilles. Donc, voilà. Donc là. Alors maintenant, on va bien mélanger la farine avec les œufs. En fait, il faut qu'elle soit bien incorporée dans les œufs. Et après, on va la détendre euh, tout doucement avec le lait. Voilà. Et après, on ajoutera le sucre. Et euh, c'est à la ronde vanille, j'ai oublié de préciser. Voilà. Après, euh, vous pouvez vous rajouter soit de la fleur d'oranger ou euh, ce que vous voulez. Voilà. Moi, je l'ai fait avec du sucre vanille. Alors, bien incorporé. tout bien incorporé donc là ça là voilà maintenant on va détendre tout doucement voilà hop alors de temps en temps pas tout Voilà, donc là on peut voir que ça commence à se détendre et tout doucement
Voilà, vous voyez que maintenant on commence à être bien détendu. Donc là, on peut ajouter voilà donc maintenant on, on peut ajouter le sucre voilà Hop. ça sent très bon Et voilà, donc maintenant on va euh, la laisser reposer, filmer au frigo pendant 45 minutes, une heure. Voilà, donc c'est filmé, j'ai dit à peu près 45 minutes, mais maximum une heure. Donc voilà, nous arrivons à la troisième partie de notre recette. La pâte à crêpes à reposer 45 minutes, une heure maximum, euh, conseillé. Euh, donc, donc, alors, j'ai repris un fouet, comme je vous avais dit tout à l'heure, j'avais... Euh, une petite louche avec un chinois piston pour le dosage j'ai mis une assiette avec du sopalin pour les, les crêpes euh, bien sûr il me faut la poêle j'ai rajouté un pinceau avec de l'huile d'olive pour donc je vais faire chauffer ma poêle voilà. et avec le pinceau on va badigeonner donc on va retirer le, le film plastique on va remuer la l'appareil la, à crêpe Alors, on va mettre hop, comme ça. Alors, il faut à peu près deux grosses louches. Voilà. Et une petite louche comme ça. Voilà. Toc. Alors, je ne sais pas si on va bien voir. Voilà. À peu près le dosage. À peu près. Voilà. Donc, je le mets à peu près à côté. Euh, voilà, on prend un petit peu d'huile d'olive, on va Dijon. Il euh, faut bien attendre qu'elle soit bien chaude. Bon, après, moi, sur les crêpes, je, une fois qu'elles sont cuites, je mets du sucre. Bon, après, chacun. Allez, je pense que là, c'est bon. ça cuit bien tranquillement voilà et là en attendant hop on remet on prépare pour la prochaine hop.
Voilà, donc là, on va tenter de la faire. Hop. Voilà. T'as vu Une crème retournée. Ça sent super bon. Voilà. Donc là, on va... Hop. On va le soupouvrir. Pas trop de sucre, comme ça. Hop. Ça fond direct. Voilà, donc maintenant, on va remettre un peu d'huile. Voilà, après, voilà, tac, et voilà. Bon, voilà, la recette est à présent terminée. J'espère que cette recette vous a plu. Euh, en attendant, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, liker, commenter. Et je vous dis à bientôt pour des prochaines recettes. Bye bye. Et elles sont très bonnes. Mmh. Mmh. Salut à tous, je me régale. Mmh.